वेलकम बैक टू माय एमएसआई मैथ टेक्निकल चैनल एमएसआई मैथ टेक्निकल चैनल में नवम दशम श्रेणी जैमिति और दस सात दशम एक दूसरी शामिल पढ़ना नंबर नौ एक खो शामिल नहीं शामिल के शागो तो जाना चाहिए तो ये पूर्व में ऑलरेडी हम लोग सात नम सात दशम एक दूसरी एक नौ एक कौन नंबर जैमिति डी शामिल पढ़ो डी शामिल धन करें दिए थे तो यहाँ हम लोग कौन नंबर है शामिल है शामिल पढ़ो डी शामिल धन कर बो तो वाने के ये सात दशम एक दूसरी जैमिति गुला जाना जो नो कमेंट बॉक्स में लिखे जानिए चाहे तो शेष जो नो ये वीडियो टी तो ये करा बा सवार जो नहीं बोलो तो ये वाने के काज दे बे काज दे बे जरा परीक्षा � चार्ट बाहु दैर्घ्य तीन सेंटीमिटार चार सेंटीमिटार ए टू पॉइंट फाइव सेंटीमिटार और थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमिटार ए एक कर्ण पाँच सेंटीमिटार दवा आज है चतुर्भुज टी आँक यहरण प्रश्न जो परीक्षा आसे तुम्हारा कि भाव जमेटी अंकन कर वर्णनागला दिवे ये मूलत विशेष कथा तो ये खूब सहजे मूलत अंकन करते तो समय सपेक्षे विशेष निर्वाचन तुम्हारे लिखे रेखे जो मन करी को चतुर्भुज चार्ट बाहु दैर्घ्य जथाक्रमे ए समान धरे निल तीन पॉइंट पाँच ए समान चार सी समान टू पॉइंट फाइव ए डी समान तीन पॉइंट पाँच धरे निल कर्ण इ समान फाइव सेंटीमिटार देवा आज है चतुर्भुज टी आँकते हैं तो ये कथार आलोक ए समान बी समान यो करब एगो अंकन करब अंकन कर लेकिन चित्रटी अत्यंत सहज है तो देखो तुम्हारा कि भाव सुंदर एक जैमिति अंकन करब खूब सहजे ये आसल खूब ही सहजे अंकन करा जाए तो एन विशेष निवाचन आलोक रेखागुल तो ये समय सुविधार जो एखे ए समान तीन पॉइंट पाँच बी समान चार ए सी समान टू पॉइंट फाइव डी समान थ्री पॉइंट फाइव ए समान फाइव फाइव सेंटीमिटार ये बाहूगुल अंकन कर नहीं तुम्हारा कि भाव यो तुम्हारा स्केल ने स्केले देखो तुम्हारे एक इंचिमिटारे आ सेंटीमिटार आखने देखते तुम्हारा स्केल तो वही छोटो दागांकित ये इंचिमिट सेंटीमिटार और नीचे गो बड़ो आ बड़ो ये बड़ो अंश ये इंचिमिटार और यहाँ हे सेंटीमिटार तो हमें ये सेंटीमिटार माप अनुजाई नहीं कत तीन पॉइंट पाँच तो देखो जैसे तीन पॉइंट पाँच सेंटीमिटार नहीं तुम्हारा देखते तीन पॉइंट पाँच आज और बीटे छोड़ो हमारे कत चार सेंटीमिटार तो ये देखो तुम्हारा एखे चार सेंटीमिटार अटोमेटिक यहाँ नहीं स्केल दिए तुम्हारा ये सुंदर पर परीक्षार खाए तुम्हारा ये मेपे नहीं तो ये छो दुई दशमिक पाँच छो ये देखते तुम्हारा दुई दशमिक पाँच ए डी एड तो ये साढ़े तीन छो तो साढ़े तीन सेंटीमिटार तुम्हारा देखते रेखा जब हमारे इधर दुई पासे ही कोर्नर दुई पासे हैं हमारे बीतो चाप ग्लाउंड कौन करते होंगे शेजू नाम रहेगा कि मास बोरा बोर ये कौन होती हैं हमारे निबो बारे खटे हमारे निबो तो हम रहेगा तो कि जिकुन एक टेकी निलम रेखा निलम हम रहेगा जिकुन एक टी रेखा निलम एवं ये रेखा टी रहा हमारा नाम दिए देव तुम्हारे तो देखते थको तो हमें एखन थे खूब सहजे अंकन करते पर एरपर हमें कि करब एरपर हमें ये कर्ण के समान बीस अंश केटे नेब तो कर्ण समान जेखने कर्ण समान निल रेखा अंश हमें एखन केटे नेब तो तुम्हारा देखते पाच एखे एखे कि बीस अंश केटे निल तो कर्ण यटर नाम दिए दिल सी कर्ण बीस अंश केटे निल एर समान व्यसार्थ नहीं बीस रेखा अंश केटे निल सी रेखा अंश बी और सी बिंदु को केंद्र कर जथाक्रमे एवि एर समान व्यसार्थ नहीं बी और सी एर एक पास बिंदु चाप आँखी तो ये देखो हमें ये क्षेत्र करब एखे ये एर समान व्यसार्थ निल समान व्यसार्थ दिए एदिक एक बिंदु चाप ए रखम कर एक बिंदु चाप आँकब और डी एर समान व्यसार्थ नहीं सी बिंदु थे ए रकम कर बिंदु चाप आँकब देखने से बी एर समान कर निल एर समान कर नहीं सी बिंदु थे ये बिंदु चापटी अंकन करब तो यहन एक बिंदु चाप अंकन कर लने कर लम एरा परस्पर कीसे छेद कर लो ए बिंदुते छेद कर लो तो ये नाम दिए दिल 
তো এরা পরস্পর এই বিন্দুতে ছেদ করলো এখন তোমরা এখানে সরাসরি এটা যোগ করে দিতে পারো অথবা পরেও যোগ করলে কোনো সমস্যা নেই তো আমরা আগে যোগ করে নিই তাহলে এটা আমরা একটি আমাদের রূপ চলে আসবে তো আমরা এখানে এ সি যোগ করে দিচ্ছি এরপরে আমরা কি করব এরপরে আমরা এ বি যোগ করে দেব তো এভাবে আমরা এই চিত্রগুলো খুব সহজেই অঙ্কন করে নিতে পারি এখানে আমরা এ বি কী করলাম যোগ করে দিলাম তো এরপরে আমরা আবারও একই কথা যে আবারও বি ও সি বিন্দুকে কেন্দ্র করে যথাক্রমে সি ও ডি এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে বি ও সি এর যে পাশে এ বিন্দু অবস্থিত এর বিপরীত পাশে বা অভ্যান্তরে দুইটি বিদ্যুৎ চাপ আঁকি এখন আমরা এই কাজটা করব তাহলে এখন আমরা আবার কি করব সি এর সমান একটা ব্যাসার্ধ নিব সিরিয়ার সমান একটা ব্যাসার্থ নিব নিয়ে কিন্তু আমরা এই কাজটা এখন করবো তো এখানে আমরা দেখো তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা সি এর সমান ব্যাসার্থ নিলাম এখন সি এর সমান ব্যাসার্থ নিয়ে আমরা কী করবো এই পাশ থেকে একটা বিদ্যুৎ চাপ আঁকবো তো আমরা এই যে বিদ্যুৎ চাপ আঁকলাম বিদ্যুৎ চাপ আঁকলাম এরপরে আমরা ডি এর সমান ব্যাসার্থ নিব খুব সহজ তোমরা খুব সহজে এটা করতে পারবো এখানে আমরা ডি এর সমান একটা ব্যাসার্থ নিলাম নেওয়ার পরে আমরা কি করবো এখানে এই সি বিদ্যুৎ থেকে আমরা আবার এই বিদ্যুৎ চাপটা আঁকবো তো এখানে আমরা সি বিদ্যুৎ থেকে কী করলাম বিদ্যুৎ চাপটা আঁকলাম তো মনে করলাম এরা পরস্পর ডি বিন্দুতে ছেদ করলো এরা পরস্পর ডি বিন্দুতে ছেদ করলো এখন বিডি এবং সি সিডি যোগ করে দাও তাহলে এই চিত্রটি আসলে হয়ে যাবে তো এখানে আমরা বিডি এবং সিডি যোগ করে দিচ্ছি তো যদি তোমাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা কি করবে এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে সবার মাঝে শেয়ার করবে এবং বেল আইকনে টাচ দিয়ে রাখবে পরবর্তী নোটিফিকেশানগুলো পেতে তো এই যে দেখো খুব সহজেই আমাদের এই চিত্রটি আসলে অঙ্কন হয়ে গেল আমরা এটা নিয়েছিলাম এ বাহু এটা নিয়েছিলাম আমরা বি বাহু এটা সি বাহু এটা হচ্ছিল আমাদের বি বাহু তো আমরা খুব সহজে এই চিত্রটি অঙ্কন করে নিলাম তো বর্ণনা যদি তোমরা আমি এতক্ষণ যে কথাগুলো বলেছিলাম ঠিক সেগুলোই আসলে এটার বর্ণনা ছিল তা আবারও একটু বলে দিচ্ছি যে কোনো রেখাংশ বি ই নেই বি ই রেখাংশ থেকে কর্ণ ই এর সমান করে বি সি রেখাংশ কেটে নেই এবার বি সি রেখাংশের বি ও সি বিন্দুকে কেন্দ্র করে যথাক্রমে এ এবং বি এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে বি সি রেখাংশের একই পাশে দুটি বিদ্যুৎ চাপ আগি মনে করি বিদ্যুৎ চাপ দুটি পরস্পর এ বিন্দুতে ছেদ করে তাহলে এ বি এবং এ সি যোগ করি এবার আবার বি ও সি কে কেন্দ্র করে যথাক্রমে সি ও ডি এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে বি ও সি এর যে পাশে বি বিন্দু এ বিন্দু অবস্থিত এর বিপরীত পাশে অথবা অভ্যন্তরে দুইটি বিদ্যুৎ চাপ আঁকি মনে করি বিদ্যুৎ চাপ দুটি পরস্পর ডি বিন্দুতে ছেদ করে এখন বি ডি ও সি ডি যোগ করি তাহলে এ বি সি ডি একটি উদ্দিষ্ট চতুর্ভুজ এই চতুর্ভুজটি আসলে অঙ্কন করতে বলেছিল তা আশা করি তোমরা এটা খুব সহজেই বুঝতে পেরেছো তো এরপরেও যদি তোমাদের কথাগুলা খুবই প্রয়োজন মনে করো যে আমরা পারছি না তাহলে আমি লিখে দিচ্ছি তোমরা এটা খুব সহজে এখান থেকে নিতে পারবা তো যারা বর্ণনা নিয়ে একটু সমস্যা মনে করো তাদের জন্য মনে করি খুবই কাজে দেবে এখানে আমি বর্ণনাটা ওগুলো লিখে দিলাম যে অঙ্কন যে কোনো রাশি বি থেকে কর্ণ ই এর সমান করে ব্যাসার্থ নিয়ে বি সি অংশ কেটে নেই বি সি রেখাংশে বি ও সি বিন্দুকে কেন্দ্র করে যথাক্রমে এ ও বি এর সমান ব্যাসার্থ নিয়ে এর একই পাশে দুটি বৃত্ত চাপ আঁকি মনে করি বৃত্ত চাপ দুটি পরস্পর এই বিন্দুতে ছেদ করে আবার বি ও সি বিন্দুকে কেন্দ্র করে সি ও ডি এর সমান ব্যাসার্থ নিয়ে যে পাশে এ বিন্দু অবস্থিত এর বিপরীত পাশে দুটি বৃত্ত চাপ আঁকি মনে করি এই বৃত্ত চাপ দুটি মনে করি বৃত্ত চাপ দুটি পরস্পর ডি বিন্দুতে ছেদ করে তো মনে করি বৃত্ত চাপ দুটি পরস্পর ডি বিন্দুতে ছেদ করে এখন এ বি এ সি এবং বিডি ও সিডি যোগ করি তাহলে এ বি সি ডি উদ্দিষ্ট চতুর্ভুজ এই কথাটি তোমরা লিখে দিবে তাহলে তোমাদের চোদের জ্যামেতিটি খুব সুন্দর আকৃতি ধারণ করবে তো আশা করি তোমরা তো আশা করি তোমরা এটা খুব সহজেই বুঝতে পেরেছ তো ধন্যবাদ এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি দেখে যদি তোমাদের কিছুটা হলে উপকারে এসে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা এই ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে কমেন্ট বক্সে তোমার তোমার মতামত জানিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সবার সাবস্ক্রাইব করে সবার মাঝে শেয়ার করবে তো সাথে থাকার জন্য তোমাদের ধৈর্য সহকারে দেখার জন্য তোমাদের অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ভালো থাকবে সবাই